Bueno, ahora la estrategia más que todo va a ser a largo plazo con lo que es el tema de las llantas porque no estoy seguro si es mañana para el día de la cual o el domingo que nos van a dar dos llantas y nosotros tenemos que dar dos de las más malitas que tengamos entonces ahí es donde hay que jugar ya con las llantas, voy a hacer unas pruebas más para cuidar las llantas porque las vamos a tener que rendir hasta la segunda fecha me decías eh, cuando se confirmó tu presencia en Ayaris Cup que tenías que ponerte al hilo con el clutch, que como manejas cartismo no, no, no estaban muy al hilo. Ahorita, ¿cómo te has sentido en estas semanas que han pasado y las prácticas que has tenido? Bueno, el clutch en realidad en este carro es muy ligero, entonces es, es sencillo, no es tan complicado. Y mis papás me han prestado el carro un toquecillo para agarrarle un toquecillo a la mañana el clutch también, entonces... Ahí nos vamos acostumbrando poco a poco. ¿Cómo es el tema de los tiempos? Ya son varios los que están en 10 segundos y son rivales difíciles, ¿verdad? Son rivales difíciles con, con escuela y con maña, diría uno. Que tal vez no sean muy rápidos en quali, pero en hora de una carrera son muy buenos. Pues te digo que eh, de lo más viejo sí. Con experiencia ya me estoy dando cuenta que no, porque estos muchachos están y eh, practican todos los días, que en los cars. Entonces, pero la... La Copa es un reto, la verdad es que es un reto porque estoy compitiendo contra gente muy buena, la verdad es que tengo que ubicarme, ya voy de salida, allí va de entrada, y por el carrito ahí nos, nos estamos acomodando, la verdad es esa, porque es totalmente diferente manejar un carro de estos a los que he manejado, y ahí, ahí estamos en el acomodo. Y la pista, bastante diferente a lo que he manejado antes también. Eso es una de las cosas que nos han dicho los pilotos viejos, que uno está con, con el, hay que cambiar el cassette totalmente, de correr la pista vieja, correr esta, son diferentes las curvas, las entradas, o sea, todo, todo es diferente. No, súper bien, creo, creo que vamos entendiendo la forma de manejo que es diferentísimo a lo que hacíamos nosotros en, o lo que hacemos en rally y, y no, es eso, es, es, es estudiar eso y tratar de entenderlo, porque ya la velocidad como corredor de carros como que estamos acostumbrados, entonces creo que donde llegamos al punto lo logramos, ayer sí tiramos 10, 8 en 3 o 4 vueltas seguidas, entonces no fue solo un tiempo pico, sino que hicimos una constante, hoy no sé si por temperatura o la llanta ya está más gastadas, pues estuvimos en 11.1, pero ahí hay un grupo interesante, o sea, hay como 4 adelante y Después sabemos cinco pilotos en, en 11.1 hoy, que creo que va a ser una pelea súper, súper agresiva. ¿Qué tan importante la clasificación en esta categoría? Que va, los rebases parece que van a ser muy, muy difíciles. Sí, definitivamente hacer un buen tiempo en clasificación va a definir todo. Después es el tema de tratar de estar lejos de los accidentes, pero eh, si uno hace una mala clasificación, pasarle a alguien más lento que vaya adelante, creo que eso va a ser muy difícil, porque como lo decís, eh, los carros son tan parejos que, que no hay dónde. O sea, hay que arriesgar demasiado para tal vez en alguna frenada o en alguna curva dejarse ir. Pero de no, esperemos estar eh, en, ahí por ahí entre el, el quinto y el séptimo en la clasificación. Y, y esperar que pase en carrera. Bueno, primero que todo, agradecer a nuestros terceros WM Automotriz, Top One y LSH. Eh, la verdad, estamos súper contentos. Eh, obviamente, el carro no es el mismo un CTCC, pero, pero bueno, las vueltas que hay en CTCC me ayudan mucho en este momento. Tengo mucha confianza que, bueno, después del accidente era algo de lo cual temía, no volver a tener la confianza y gracias a Dios. Eh, se me ha dado bastante bien, he podido recuperar la confianza que era lo más importante y los tiempos eh, ahí progresivamente se van a ir dando, no soy el más rápido pero sí soy el más constante y creo que he sido el que más he cuidado el carro hasta el momento y bueno al fin de cuentas es ganar una práctica no gano nada, lo importante es ganar el domingo y, y, o hacer el mejor papel el domingo y lo importante es ganar el campeonato, ni siquiera la carrera. Eso te iba a comentar, que es, ha sido uno de los que menos ha girado en estas prácticas en toda esta semana y que aparte está el tema de las llantas, ¿verdad? Que se deben gestionar bien. Exactamente, bueno, para imagínate que para las primeras dos fechas nos dan el set que tenemos actualmente, más dos llantas, eh, el que salga a dar muchas vueltas, intentar bajar el tiempo, lo que va a hacer es gastar las llantas, tal vez lo baje, pero gasta las llantas. Y bueno, mi equipo y yo hemos tratado de... de de tratar de mantener el carro lo más entero que se, que se ha podido, robar lo menos, pero, pero cada vuelta aprovecharla un 100%. Eh, y bueno, poco a poco creo que, que, que vamos a ir mejorando y Dios quiere, mañana pueda bajar más el tiempo.